എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൈപ്പുണ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിപ്പ് വടയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തവരപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ പരിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇടുന്ന ആ ഒരു പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പീസായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡിയായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അത്രയും സമയം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം അപ്പം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരക്കരുത് ഒരു തരതരിപ്പായിട്ട് അതായത് ഇടക്ക് പരിപ്പ് കടിക്കാനുള്ള ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തരതരിപ്പായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കരുത് അപ്പം നമുക്കതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പരിപ്പിൻ്റെ ഓരോ പീസുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം കുട്ടികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു മസാല ചായയുടെ റെസിപ്പി കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുങ്കുമ്പ പൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല ചായയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് തലവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചായ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചായയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ കാണണം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക എല്ലാവരും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോറി ഈ ഒരു ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് വടയാക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആവശ്യത്തിൽ കുറച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് എണ്ണ വേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇടുന്ന പാകത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എണ്ണ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ഓരോ ബോളാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക വടയുടെ എന്നിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഇല എടുത്തിട്ട് അതിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആ കൈകൊണ്ട് ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ പാത്രം ആണെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ കൂടി വന്ന ഒരു മൂന്നെണ്ണം അത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരി വട പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേഗം ആയി വരും പക്ഷെ ഉള്ളിലൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു വട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വടയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും പരിപ്പ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ഗസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വട ഇപ്പ
ഇന്നത്തെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പരിപ്പുവട റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചായയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം മസാല ചായ മസാല ചായക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയുടെ അളവാണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സാഫ്രോൺ അതായത് കുങ്കുമപ്പൂ ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുകൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചായക്ക് അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്നും ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ചായയിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ ചായയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചതുക്കിയെടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പാലിലോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന് അതുപോലെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പാൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചായ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ സ്പൈസസ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചതി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇഞ്ചി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചായപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷവും നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നാല് സാഫ്രോൺ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്ന കുങ്കുമപ്പൂവ് ഓപ്ഷനലാണ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു കുങ്കുമപ്പൂ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിള വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേയിലപ്പൊടി ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ചായക്ക് കുറച്ച് കടുപ്പത്തിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാലും ഈ മസാലയൊക്കെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചായയിലേക്ക് കിട്ടുക നന്നായി തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചായ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അരിച്ചിട്ട് ചായ നമുക്ക് ചൂടോടെ കുടിക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടങ്ങ് തിളച്ച് വരണേ ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊടിയുടെ ഇതൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചായയിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടങ്ങ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ചായ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ കുങ്കുമപ്പൂവ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതില്ലാതെയും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചായ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കില്ല ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ചായ അരിച്ചിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം ഈ ഒരു ചായ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം